കേരളത്തിലെ വനിതകൾക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവുമില്ലാത്ത കമ്മീഷൻ എന്നാണ് സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷനെ കുറച്ച് കാലങ്ങളായി എല്ലാവരും ആക്ഷേപിക്കുന്നത് മാറി മാറി വരുന്ന യു ഡി എഫ് എൽ ഡി എഫ് ഗവൺമെൻറ്റുകളുടെ നോമിനികൾ ഭരിക്കുന്ന വനിതാ കമ്മീഷനെ വനിതകൾക്ക് പണ്ടേ അത്ര മതിപ്പില്ല ഇപ്പോൾ എം സി ജോസഫൈൻ എന്ന സഖാവ് അധ്യക്ഷയായതോടെ കാര്യങ്ങൾ പഴയതിലും വഷളായ മട്ടാണ് ഈ ആക്ഷേപങ്ങൾ ശരിവയ്ക്കും വിധത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തുവരുന്ന വാർത്തകൾ സി പി എമ്മിലെ പുഴുക്കുത്തുകൾക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ നടത്തുന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയെ പാർട്ടിയിലെ വനിതാ പ്രവർത്തകർ തന്നെ ബഹിഷ്കരിച്ച വാർത്തയാണ് ഇത് വർത്തമാനകാലവും സ്ത്രീ സമൂഹവും എന്ന വിഷയത്തിൽ വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു സംസ്ഥാനതല സെമിനാർ സംഘടിപ്പിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ഈ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുത്തത് വെറും ഒൻപത് പേർ മാത്രമാണ് വലിയ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ കസേരകളോട് പ്രസംഗിക്കുന്ന എം സി ജോസഫൈൻ്റെ ചിത്രം ഇപ്പോൾ സമൂഹ മാധ്യമങ്ങളിൽ വൈറലായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലും പരിപാടിക്ക് എത്തിയില്ല എന്നാണ് വിവരം തൻ്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ പാർട്ടി പ്രവർത്തകർ പോലും വന്നില്ലെന്ന് അറിഞ്ഞതോടെ വേദിയിൽ എം സി ജോസഫൈൻ പൊട്ടിത്തെറിച്ചു രാവിലെ ഏതാണ്ട് ഒൻപതര മണിയോടെയാണ് കോഴിക്കോട് നളന്ദ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ സെമിനാർ തുടങ്ങാൻ നിശ്ചയിച്ച സമയം എന്നാൽ ഒറ്റ മനുഷ്യനും പരിപാടിക്ക് എത്താതിരുന്നതോടെ പരിപാടി നീട്ടിവെച്ചു ആളില്ലാതെ നീട്ടിവെച്ച കാര്യം നേരത്തെ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ജോസഫൈൻ ഉദ്ഘാടനത്തിന് എത്തിയത് പതിനൊന്നരയോടുകൂടി ഈ സമയത്തും സംഘാടകരും മാധ്യമപ്രവർത്തകരും ഒഴികെ ഹാളിലുണ്ടായിരുന്നത് വിരലിലെണ്ണാവുന്നവർ മാത്രം അതോടെ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ സ്റ്റേജിൽ കയറാതെ വീണ്ടും ഒരു മണിക്കൂറോളം കാത്തിരുന്നു സംഘാടനത്തിൻ്റെ പിഴവാണിതെന്ന് പറഞ്ഞ ഇതിനിടയിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണയെങ്കിലും എം സി ജോസഫൈൻ സംഘാടകരോട് തട്ടിക്കയറി ഒടുവിൽ യാതൊരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് പന്ത്രണ്ടര മണിയോടെ അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരെയെല്ലാം ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കിയിരുത്തി പരിപാടി തുടങ്ങുകയായിരുന്നു കുടുംബശ്രീക്കാരെ ഉപയോഗിച്ച് ഹാൾ നിറയ്ക്കാനാണ് സംഘാടകർ ശ്രമിച്ചത് എന്നാൽ നിരന്തരം സ്ത്രീവിരുദ്ധ പരാമർശങ്ങൾ മാത്രം നടത്തുന്ന എം സി ജോസഫിൻ്റെ പരിപാടിക്ക് പങ്കെടുക്കില്ലെന്ന് സി പി എം നിയന്ത്രിക്കുന്നതടക്കമുള്ള എല്ലാ കുടുംബശ്രീ യൂണിറ്റുകളും നിലപാട് എടുത്തു ഇതോടെയാണ് സംഘാടകർ വീട്ടിലായത് നേരത്തെ ഷൊർണൂർ എം എൽ എ പി കെ ശശിക്കെതിരെ ഡി വൈ എഫ് ഐ വനിതാ നേതാവ് നൽകിയ പരാതിയിൽ നടപടി എടുക്കില്ല എന്ന നിലപാടാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചത് ജലന്ധർ ബിഷപ്പിനെതിരെ കന്യാസ്ത്രീ നൽകിയ പരാതിയിലും സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഇടപെടൽ നടത്തുകയോ ഫലപ്രദമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുകയോ ചെയ്തിരുന്നില്ല ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് ആലത്തൂരിലെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി രമ്യ ഹരിദാസിനെതിരെ എൽ ഡി എഫ് കൺവീനർ എ വിജയരാഘവൻ വിവാദ പരാമർശം നടത്തിയപ്പോഴും കേസെടുക്കാതെ ഉറക്കം നടിക്കുകയായിരുന്നു നമ്മുടെ സംസ്ഥാന വനിതാ കമ്മീഷൻ ഷാനിമോൾ ഉസ്മാനെതിരായ ജി സുധാകരന്റെ പൂതന പരാമർശത്തിലും വനിതാ കമ്മീഷൻ ഒരു നടപടിയും സ്വീകരിച്ചില്ല ആന്തൂരിലെ പ്രവാസി വ്യവസായി സാജൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തത് ഭാര്യയുടെ അവിഹിതം കാരണമാണെന്ന് സഖാക്കൾ കഥ മെനഞ്ഞ് നടന്നപ്പോഴും വനിതാ കമ്മീഷനും വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷയും മൗനം തുടർന്നു ഏറ്റവും ഒടുവിലായി വാളയാർ കേസിലും ഇടപെടാനാകില്ല എന്ന നിലപാടാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ സ്വീകരിച്ചത് ഇതെല്ലാമാണ് കോഴിക്കോട്ടെ കുടുംബശ്രീക്കാരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതും സി പി എമ്മിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ താല്പര്യം സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു സംവിധാനമായി വനിതാ കമ്മീഷൻ അധപ്പതിച്ചു എന്നാണ് എം സി ജോസഫൈൻ അധ്യക്ഷയായതിന് പിന്നാലെ ഉയരുന്ന മുഖ്യ ആരോപണം രാഷ്ട്രീയ പശ്ചാത്തലമുള്ളവരാണ് വനിതാ കമ്മീഷനെ നിയമിക്കപ്പെടാറുള്ളതെങ്കിലും ആ സ്ഥാനത്ത് എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിഷ്പക്ഷമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കുകയും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് വിട്ടുനിൽക്കുകയുമാണ് കീഴ്വഴക്കം എന്നാൽ എം സി ജോസഫൈൻ ഈ സ്ഥാനത്തെത്തിയ ശേഷം തീർത്തും വിഭിന്നമാണ് സ്ഥിതി സി പി എം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്നുകൊണ്ട് പാർട്ടി പരിപാടികളിൽ പങ്കെടുക്കുന്നതിനും അവിടെ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനുമാണ് വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ കൂടുതൽ സമയവും ചെലവഴിക്കുന്നത് വനിതാ കമ്മീഷനിൽ പരാതി ലഭിച്ചാൽ അത് തൻ്റെ പാർട്ടിയുമായി ചർച്ച ചെയ്ത ശേഷമേ നടപടിയെടുക്കൂ എന്ന നിലപാടാണ് നേരത്തെ പലതവണ എം സി ജോസഫൈൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു നീതിന്യായ വ്യവസ്ഥിതിയുടെ അധ്യക്ഷയായി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഇത്തരത്തിലാണോ പ്രതികരിക്കേണ്ടത് എന്ന് നമ്മൾ ചോദിച്ചു പോകുന്നു ഈ നിലപാടിനെതിരെ പല കോണുകളിൽ നിന്ന് വിമർശനവും ഉയരുകയാണ് സ്ത്രീ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് വീരവാദം വിളമ്പുന്ന മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ആജ്ഞാനുവർത്തിയായി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന വനിതാ കമ്മീഷൻ അധ്യക്ഷ ഇടയ്ക്കെങ്കിലും നാട്ടിലെ സ്ത്രീകൾ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾ ഒന്നോർത്താൽ നന്നായിരിക്കും പട്ടത്തെ അവരുടെ ഓഫീസിൽ വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും ഒന്ന് എത്തിയാൽ കൂടുതൽ നന്നായിരിക്കും അല്